ஸோ குட் மார்னிங் இன்றைக்கி வந்து நம்ம டைனமிக்ஸ் கிளாஸில் வந்து மோஷன் அண்டர் சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸஸ் சாப்டரில் டூ ஃபோல்டு ப்ராப்ளம் இன் சென்ட்ரல் ஆர்பிட் ஸோ சென்ட்ரல் ஆர்பிட்டில் வந்து டூ ஃபோல்டு ப்ராப்ளம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ராப்ளம் என்னது அப்படின்னா வந்து கிவன் த ஆர்பிட் டு ஃபைண்ட் த லா ஃபோர்ஸ் டு த போல் சப்போஸ் சென்ட்ரல் ஆர்பிட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து லா ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இக்வேஷன் ஆஃப் த பாத் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து டூ ஃபோல்டு ப்ராப்ளம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்படி லா ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு டிஃபரென்ஷியல் இக்வேஷன் ஆஃப் த சென்ட்ரல் ஆர்பிட் வந்து நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே போன கிளாஸில் டிரை பண்ணியிருந்தோம்ல யூ ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் யூ பை டி டீட்டா ஸ்கொயர் சி ஈக்வல் டு பி டிவைடட் பை ஹச் ஸ்கொயர் யூ ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து டிஃபரென்ஷியல் இக்வேஷன் ஆஃப் த சென்ட்ரல் ஆர்பிட் ஸோ இந்த ஹச் ஸ்கொயர் யூ ஸ்கொயர் இந்த சைடு கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ஹச் ஸ்கொயர் யூ ஸ்கொயர் இன்டு யூ ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் யூ பை டி டீட்டா ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு பி அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ஆர்பிட் வந்து கொடுத்துருவோம் அப்படின்ட்டு இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க கிவன் த ஆர்பிட் சப்போஸ் ஆர்பிட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா தென் யூங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீட்டா ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இந்த ஈக்வேஷனை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா பியோட வேல்யூ வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ பிங்கிறது தான் வந்து பாத்தோட ஈக்வேஷன் In few cases, uh, we know that PR equation to the path. So, சில கேசஸில் வந்து நமக்கு பார்த்தோட பிஆர் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து தெரியும் ஸோ அந்த கேசஸில் பொறுத்த வரையில் கேபிட்டல் பி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் ஸ்கொயர் பை பி கியூப் இன்டு டிபி பை டிஆர் இந்த ஃபார்முலாவை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் So next problem is to find the law of force towards the pole under which the curve r power n equal to a power n cos n theta can be described. So law of force is to be found. So what is it? R power n equal to a power n cos n theta. So what is the law of force? So this is an important university question. ஸோ இதை வந்து எப்படி செய்வோம் அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ கொஸ்டினில் வந்து ஆர் பவர் என் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் என் காஸ் என் டீட்டா அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சென்ட்ரல் ஆர்பிட்கோ இல்லை அதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிக்கிற ஒரு இடத்துல பார்த்துருப்போம் ஒரு ப்ராப்ளமில் வந்து யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் அப்படின்ட்டு எடுத்திருப்போம் ஸோ ஆர் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை யூ அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை யூங்கிற இந்த வேல்யூவை வந்து நம்ம கொடுத்துருக்குற ஈக்குவேஷனில் ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்னது கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் பை யூ பவர் என்னு கிடைக்கும் அதை கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஒன் ஈக்குவல் டு யூ பவர் என் ஏ பவர் என் காஸ் என் டீட்டா அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா ரெண்டு பக்கமும் லாக் எடுக்க போகிறோம் லாக் யூ பவர் என் ஏ பவர் என் காஸ் என் டீட்டா ஈக்குவல் டு லாக் ஒன் அப்படின்ட்டு எழுத முடியும் இப்போ லாக் ஏபி எப்படி எழுதிக்கலான்னா லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பின்னு எழுதலான்னு தெரியும் ஸோ அதுபடி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ளதை லாக் யூஎன் லாக் ஏஎன் ப்ளஸ் லாக் காஸ் என் டீட்டா ஈக்குவல் டு லாக் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து நமக்கு ஜீரோ அப்படிங்கிறது வந்து தெரியும் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம பவர் ரூல் அப்ளை பண்ணோம்னா என்னது கிடைக்கும் அப்படின்னா என் லாக் யூ ப்ளஸ் என் லாக் ஏ ப்ளஸ் இந்த லாக் காஸ் என் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது வந்து அப்படியே இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன அப்படியே வச்சுக்கிட்டு லாக் யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை யூ யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டியூ பை டி டீட்டா அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் ரெண்டாவது டேர்மில் என் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு லாக் ஏவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் மூணாவது டேர்மில் வந்து லாக் காஸ் என் டீட்டான்னு இருக்குதா லாக் காஸ் என் டீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை காஸ் என் டீட்டா அப்புறம் காஸ் என் டீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் என் டீட்டா அப்புறம் என் டீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒரு என் அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் ஸோ அப்போ மூணாவது டேர்ம் என்னதுன்னா மைனஸ் என் சைன் என் டீட்டா பை காஸ் என் டீட்டா அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த டிஃப்ரென்சியேஷனோட வேல்யூ வந்து என்னது கிடைக்கும் அப்படின்னா என் பை யூ டியூ பை டி டீட்டா மைனஸ் என் சைன் என் டீட்டா டிவைடட் பை காஸ் என் டீட்டா 
ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறதுனால இது ஈக்குவல் டுக்கு அந்த சைடு கொண்டுட்டு போகலாம் இப்போ என் என்ன வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம் சைன் பை காஸ் இஸ் நத்திங் பட் டேன் அப்படிங்கிறது தெரியும் யூவை வந்து க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணலாம் இது எல்லாத்தையும் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டியூ பை டி டீட்டா ஈக்குவல் டு யூ டேன் என் டீட்டா அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் So, du by ஸோ டியூ பை டி டிட்டா ஈக்வல் டு யூ டேன் என் டிட்டானு கிடச்சிதுன்னா செகண்ட் டிஃபரன்சியேஷன் பார்க்கணும் டி ஸ்கொயர் யூ பை டி டிட்டா ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஸோ இது என்னது வரும் அப்படின்னா யூ இன்டூ டேனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் சீக்கன் ஸ்கொயர் என் டிட்டா அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் என் டிட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒரு என் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் டேன் என் டிட்டாவை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டியு பை டி டிட்டா அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த டியு பை டி டிட்டாக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூவை வந்து நம்ம என்ன செய்வோம்னா வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு என்னது கிடைக்கும்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் என் யூ சீக்கன் ஸ்கொயர் என் டிட்டா அப்படின்ட்டு இருக்கும் ரெண்டாவது டேர்மில் யூ டேன் ஸ்கொயர் என் டிட்டா அப்படிங்கிறது வந்து வரும் ஸோ அப்போது என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் யூ பை டி டிட்டா ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சாச்சா அப்போ யூ ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் யூ பை டி டிட்டா ஸ்கொயர் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ யூ ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் யூ பை டி டிட்டா ஸ்கொயரை கண்டுபிடிச்சோன்னா இது என்னது வரும்னா யூ ப்ளஸ் என் யூ சீக்கன் ஸ்கொயர் என் டிட்டா ப்ளஸ் யூ டேன் ஸ்கொயர் என் டிட்டா அப்படிங்கிறது வந்து வரும் இப்போ என்ன செய்வோம் அப்படின்னா வந்து மொத டேர்ம்லேருந்தும் மூணாவது டேர்ம்லேருந்தும் யூவை வந்து பொதுவாக எடுக்க போகிறோம் அப்படி பொதுவாக எடுத்தோம்னா யூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் என் டிட்டா அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ரெண்டாவது டேர்ம் அப்படியே வந்துடும் என் யூ சீக்கன் ஸ்கொயர் என் டிட்டா அப்படின்ட்டு ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ இன்ட்டு சீக்கன் ஸ்கொயர் என் டிட்டா ப்ளஸ் என் யூ சீக்கன் ஸ்கொயர் என் டிட்டா அப்படின்ட்டு எழுதிக்க முடியும் ஸோ இப்போ இதிலேருந்து யூ சீக்கன் ஸ்கொயர் என் டிட்டாவை பொதுவாக வெளியில் எடுத்தோம்னா என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் ஒன்னு இன்டு யூ சீக்கன் ஸ்கொயர் என் டிட்டாக்கு பதிலாக இதை வந்து சீக்கன்ட் என் டிட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாமா பட் நமக்கு என்னது தெரியும் அப்படின்னா காஸ் என் டிட்டா யூ பவர் என் ஏ பவர் என் காஸ் என் டிட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்ட்டு தெரியுமா இப்போ இந்த காஸ் என் டிட்டாவை அந்த சைடு கொண்டுட்டு போனால் ஒன் பை காஸ் என் டிட்டான்னு வருமா அப்போ ஒன் பை காஸ் என் டிட்டா இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை காஸ் என் டிட்டா இஸ் நத்திங் பட் சீக்கண்ட் என் டிட்டா இதனோட வேல்யூ வந்து யூ பவர் என் ஏ பவர் என்னு இருக்கு நமக்கு இங்கே சீக்கன் ஸ்கொயர் என் டிட்டான்னு இருக்கிறதுனால இது யூ பவர் என் ஏ பவர் என் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் அப்போ இது வந்து யூ பவர் என் டூ டூ யூ பவர் டூ என் ஏ பவர் டூ என் அப்படின்ட்டு இதனோட ஆன்சர் வந்து வரும் அப்போ யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் யூ பை டி டிட்டா ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து நமக்கு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு யூ இன்ட்டு சீக்கன் ஸ்கொயர் என் டிட்டா அப்படின்ட்டு இருக்குது இதை வந்து என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு யூ இன்ட்டு யூ பவர் டூ என் இன்ட்டு ஏ பவர் டூ என் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ இது வந்து யூ ப்ளஸ் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் யூ பை டி டிட்டா ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்னது கண்டுபிடிக்கணும்னா பியோட ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் பிக்கு ஃபார்முலா வந்து ஹச் ஸ்கொயர் யூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு u plus d square u by d theta square so this is equal to h square u square into இதனோட வேல்யூ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா a பவர் டூ என் இன்ட்டு யூ பவர் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருந்தோம் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா என் ப்ளஸ் ஒன்னு ஏ பவர் டூ என்னு ஹச் ஸ்கொயர் யூ பவர் டூ என் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து வரும் ஸோ யூக்கு பதிலாக ஒன் பை ஆறு தானே அப்போ பி ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் ஒன் ஏ பவர் டூ என் ஹச் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் பை ஆர் பவர் டூ என் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறதுனால பி வேரிஸ் இன்வர்ஸ்லி ஆஸ் தே ரேடியஸ் அப்படின்ட்டு 
சொல்ல முடியும் ஸோ பி வேரிஸ் இன்வர்ஸ்லி ஆஸ் த சென்ட்ரல் ஆக்சல்ரேஷன் அதாவது அதனோட டூ என் ப்ளஸ் த்ரீ பவராக வந்து வேரி ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நீ அவங்க வச்சுக்கோங்க இதை வச்சுட்டு தான் வந்து கீழே உள்ள நோட் வந்து வரும் ஸோ நோட்டில் ஃபஸ்ட்டு என்னது அப்படின்னா வந்து பி இஸ் பாசிட்டிவ் P வந்து எப்போ பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன்லி வென் என் ப்ளஸ் ஒன் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கும் போது ஏன்னா பியோட ஆன்சர் நமக்கு என்னது கிடைச்சிதுன்னா என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏ பவர் டூ என் இன்ட்டு ஹச் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் பை ஆர் பவர் டூ என் ப்ளஸ் த்ரீனு கிடச்சிது அப்போ பியோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த என் ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஜீரோவை விட பெருசாக இருக்கணும் என் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோவை விட பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்னா என் வந்து மைனஸ் ஒன்னை விட பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிடலாம் ஓகேவா ஸோ வென் ஃபார் வேல்யூஸ் ஆஃப் என் லெஸ் தேன் மைனஸ் ஒன் பி வில் பி நெகட்டிவ் ஸோ பி வந் என் வந்து மைனஸ் ஒன்னை விட சின்னதாக இருந்தால் பி வந்து நெகட்டிவ் ஆயிரும் அப்போ அந்த கேஸில் வந்து சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ஒரு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸாக வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஸ்பெஷல் கேசஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னோட வேல்யூ வந்து ஒன்றுன்னு எடுப்போம் என்னோட வேல்யூ வந்து ஒன்றாக இருந்தால் ஆர் பவர் என் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் என் காஸ் என் தீட்டாவில் என்னுக்கு பதிலாக ஒன் போடும்போது ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ காஸ் தீட்டா அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ பி வேரிஸ் இன்வர்ஸ்லி ஆஸ் ஒன் பை ஆர் பவர் டூ என் ப்ளஸ் த்ரீ இந்த ஆன்சர் கிடைச்சிது அப்போ இதில் என்னுக்கு பதிலாக ஒன் போடும்போது பி வேரிஸ் இன்வர்ஸ்லி ஆஸ் ஒன் பை ஆர் டு த பவர் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ இதை மாதிரி என் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்ட்டு போட்டோன்னா ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் காஸ் டூ டீட்டா அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் இந்த கேஸை பொறுத்த வரையில் பி வேரிஸ் ஆஸ் ஒன் பை ஆர் டு த பவர் செவன் அப்படின்ட்டு கிடச்சிடும் இது வந்து செகண்ட் கேஸு ஸோ தேர்ட் கேஸ் என்னது அப்படின்னா என் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்படின்ட்டு போடுவோம் ஸோ என் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூன்னு போட்டோன்னா ஆர் பவர் ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு ஏ பவர் ஒன் பை டூ இன்ட்டு காஸ் தீட்டா பை டூ அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்படி எழுதிக்கிட்டோம் அப்படின்னா தென் ஆரை வந்து நம்மளால் எப்படி எழுத முடியும் அப்படின்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பை டூ அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் தட் மீன்ஸ் இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பை டூவை வந்து ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ டீட்டா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ டீட்டா ஈக்குவல் டு டூ காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலா இருக்குல்ல அந்த ஃபார்முலாவில் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா பை டூக்கு பதிலாக ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டீட்டா பை டூ அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எழுதிக்க முடியும் ஸோ அப் என்னுக்கு பதிலாக ஒன் பை டூ போடும்போது பி வேரிஸ் ஆஸ் ஒன் பை ஆர் டு த பவர் ஃபோர் அப்படின்ட்டு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சம் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்ட்டு போட்டிங்கன்னா பி வேரிஸ் ஆஸ் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்ல முடியும் ஸோ லாஸ்ட் கேஸ் என்னது அப்படின்னா என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது ஆர் பவர் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஏ பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு காஸ் டூ டீட்டா அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்போது அப்போ நமக்கு என்னது கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆர் ஸ்கொயர் காஸ் டூ டீட்டா ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர் போலா ஸோ அப்போ இந்த கேஸில் பியோட வேல்யூ உங்களுக்கு மைனஸ் ஏ பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஹச் ஸ்கொயர் ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஏன்னா என்னோட வேல்யூ வந்து நெகட்டிவில் வந்து எடுத்துருக்குறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து லா ஆஃப் ஃபோர்ஸுக்கு உண்டான சம் ஸ்பெஷல் கேசஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம் ஸோ லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்னது அப்படின்னா வந்து ஃபைண்ட் த லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ் டு த இன்டர்னல் பாயிண்ட் அண்டர் விச் த பாடி டிஸ்கிரைப்ஸ் ஏ சர்க்கிள் ஸோ லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கணும் டு அன் இன்டர்னல் பாயிண்ட் அண்டர் விச் ஏ பாடி டிஸ்கிரைப்ஸ் ஏ சர்க்கிள் அந்த பாடி வந்து ஒரு சர்க்கிளை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து பிஆர் இக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து முதலையே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம்ல போன கிளாஸில் ஸோ பிஆர் இக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் என்னன்
அதுக்கப்புறம் கா ஏ ஸ்கொயர் கான்ஸ்டண்ட்டுங்கிறதுனால ஜீரோ மைனஸ் டூ ஏவை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு பியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிபி பை டிஆர் அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் ஸோ அப்போ டூ ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஏ நமக்கு எனது கிடச்சிது அப்படின்னா டூ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ இன்டூ டிபி பை டிஆர் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடச்சிருக்குதா ஸோ அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன எழுதிடலாம் அப்படின்னா டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டிபி பை டிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை ஏ அப்படின்ட்டு எழுதிடலாம் இப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் ஸ்கொயர் பை பி கியூப் இன்டூ டிபி பை டிஆர் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ டிபி பை டிஆருக்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹச் ஸ்கொயர் பை பி கியூப் இன்டூ ஆர் பை ஏ அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்படி கிடச்சிது அப்படின்னா தென் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது பியோட வேல்யூவை வந்து இதில் வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ பியோட வேல்யூவை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து நியூமரேட்டரை எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா எயிட் ஹச் ஸ்கொயர் ஆக்சுவலாக நமக்கு சி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி அப்படின்ட்டு இருந்துச்சா அப்போ இதுலேருந்து டூ ஏபி ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு சொல்லலாமா அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஏ அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்குமா இப்போ கேபிட்டல் பியோட வேல்யூ எனது கிடச்சிது அப்படின்னா ஹச் ஸ்கொயர் பை பி கியூப் இன்டூ ஆர் கியூ ஆர் பை ஏ அப்படின்ட்டு கிடச்சிது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பி கியூபுக்கு பதிலாக இந்த பியோட வேல்யூவை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னவாகும் அப்படின்னா ஹச் ஸ்கொயர் ஆர் டிவைடடு பை ஏ இன்டு பி கியூபுக்கு பதிலாக ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஏ த ஹோல் கியூப் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் இப்போ டூ ஏ த ஹோல் கியூபோட வேல்யூ வந்து எயிட் ஏ கியூபு ஸோ இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒன் பை ஒன் பை டூ ஏ த ஹோல் கியூப் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்கா ஸோ இப்போ இந்த டூ ஏ த ஹோல் கியூபை வந்து மெயின் நியூமரேட்டருக்கு நம்மளால் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அப்போ மெயின் நியூமரேட்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் ஏற்கனவே மெயின் நியூமரேட்டரில் வந்து ஹச் ஸ்கொயர் ஆர் அப்படின்ட்டு இருக்குது டூ ஏ த ஹோல் கியூபோட வேல்யூ வந்து எயிட் ஏ கியூப் டிவைடடு பை ஏ இன்டூ சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் த ஹோல் கியூப் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ இது இது கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஹச் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ஆர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் அப்போ இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் இது வந்து சி ஸ்கொயர் ஓகேவா சி ஸ்கொயர் த ஹோல் கியூப் அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு சர்க்கிளை பொறுத்த வரையில் இது தான் வந்து லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் வந்து இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து பாருங்கள்